ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും കുക്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്തുള്ള മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ സ്പെഷ്യൽ സ്വീറ്റ്സ് ആണ് ഇത് മൂന്ന് ബർഫികളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാഫ്രൺ കളറ് ക്യാരറ്റ് ബർഫിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈറ്റ് കളർ കോക്കനട്ട് ബർഫി ഗ്രീൻ കളർ ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫി ഇത് മൂന്നും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഫ്ലാഗിൽ ഫസ്റ്റ് കളർ സാഫ്രൺ ആണെങ്കിലും ക്യാരറ്റ് ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫിയാണ് ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പാത്രം തിരിച്ച് വെക്കുവാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാവേ ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിന് ഞാനിവിടെ ഒരു അര കപ്പ് പാലിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പാല് നല്ലതുപോലെ ഒന്നും ചൂടാവണ്ട പാലൊന്നും ചൂടായ ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായാൽ മതി അത്രയും ചൂടായാൽ മതി അല്ലാതെ ഇളക്കിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമ്മൾ മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പാല് വെച്ച് വറ്റിച്ച് വറ്റിച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നിയർലി ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് മതി അതെ ബട്ടർ നല്ലപോലെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് മാവ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് ബർഫിയിലൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് തരും ബർഫിക്ക് അതുമാതിരി ഡെസേർട്ടിനൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ മധുരമുള്ള ഐറ്റംസിനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ ചൂടാക്കിയ പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിക്ക് കാൽ കപ്പ് പാല് ചൂടാക്കിയത് മതി ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പാല് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ആദ്യമേ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ എല്ലാ പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ശരിക്കും ഒരു മാവ് പരുവത്തിലാവും പക്ഷേ ഇതൊരു കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് അത് അങ്ങനെ തരിതരിയായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മളുടെ മാവ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ആറ് ഏഴ് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാണും നമ്മൾക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫിക്ക് ബാക്കി നമ്മൾക്ക് എയർ കണ്ടെയ്നറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ പുറത്തിരുന്ന് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തരിതരിയായിട്ട് വരും പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർത്താലും മതി ഇപ്പോൾ ഈ ബർഫിക്ക് ഇത് തരിതരിയായിട്ട് വന്നതിന് നമ്മൾക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മാവ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കണം ഗ്രീൻ പീസ് നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് നല്ലപോലെ ചൂടാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചേക്കുന്ന ഗ്രീൻ പീസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഗ്രീൻ പീസ് അരയ്ക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ബർഫി എല്ലാ വെള്ളവും വറ്റിച്ചിട്ട് ആണ് ബർഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ഇത് നല്ലപോലെ ഇനി നെയ്യിലൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്യണം അതെ നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ആ നെയ്യിലൊന്ന് സോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാൽ കപ്പിന് അത്യാവശ്യം മധുരം കിട്ടും ഇത് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗ്രീൻ പീസിൻ്റെ മിക്സും പഞ്ചസാരയും കൂടി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യമേ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന മാവേന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമ്മൾക്ക് ഈ മാവ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അധികം ദിവസമായിരിക്കും എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ചൂടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇത് മിക്സ് ആയി കിട്ടും നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കട്ടകളൊന്നുമില്ലാതെ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം അപ്പോഴാണ് ബർഫി കഴിക്കാനും അതുമാതിരി കട്ട് ചെയ്യാനും
ഇനി അടുത്തത് കോക്കനട്ട് ബർഫിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് ചോട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കിയ ശേഷം ഒരു കപ്പ് ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് ജസ്റ്റ് ആ നെയ്യിൽ കിടന്ന് ഒന്ന് സോട്ടാവണം മൂക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിൽ കോട്ടായാൽ മതി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അരക്കപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പോ ഒക്കെ ചേർക്കുക നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം പിന്നെ ഈ ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ടിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തേങ്ങയും ഉപയോഗിക്കുക ചിരണ്ടിയ തേങ്ങ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ പാല് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് കുറുകി നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫി ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ഈ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരിവം ആവണം നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇപ്പോൾ അതേ പാലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോരും നല്ലപോലെ ഇളക്കി നെയ്യ് എല്ലായിടത്തും യോജിപ്പിക്കണം ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ചേരുവകളും കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് പക്ഷെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം എല്ലായിടത്തേക്കും ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഏലക്കയുടെ എസൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് പോലെ ഏലക്കയ പൊടി ഇടാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക അപ്പം നമ്മളുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്ത അതേ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ അടുത്ത ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് കോക്കനട്ട് ബർഫിയും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റേത് ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് ബർഫി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കൊടുക്കുക ക്യാരറ്റ് ബർഫി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാനിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കിയ ശേഷം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടാണ് ഈ ക്യാരറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വാട്ടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക തീ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇനി ഈ പാല് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടിയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം ക്യാരറ്റിന് പൊതുവെ കുറച്ച് മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അരക്കപ്പിൽ നല്ല മധുരം കിട്ടും നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക പഞ്ചസാരയെ ഇപ്പോൾ ഇതേ പാലൊക്കെ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരുവം വരെ ഇളക്കി നല്ലതുപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇതേ ഓൾമോസ്റ്റ് ക്യാരറ്റ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇതായി കിട്ടാനുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മിൽക്ക് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്കപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്യാം മിൽക്ക് പൗഡറും ഏലക്കപ്പൊടി എല്ലാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏലക്കപ്പൊടിക്ക് പകരം വേണമെങ്കിൽ വാനിലാസൻസ് ചേർക്കാം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ആ ട്രേയിലേക്ക് തന്നെ ക്യാരറ്റ് ബർഫിയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാ ബർഫിയും നല്ലപോലെ സെറ്റായി ഹാർഡായി വരാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ ഇത് സെറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗിൽ ഒരു മിനിയേച്ചർ ഫോം മാതിരി തോന്നും ഞാൻ നടുക്ക് ഒരു തക്കോലം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാധാ ബർഫിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന മാതിരി തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുക ഈ ബർഫി മൂന്ന് മൂന്ന് ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാനപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് റിസംബിൾ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തത് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തീം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ കളർ ബേസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ബേസ് ആയിരിക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് ടേസ്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ബർഫുകളെ എല്ലാം ഇപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നല്ല എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻസ്